패시브 저주의 손길입니다 아무무가 공격을 한 대상에게 저주를 내리는데요 상대 발 밑에 초록색 원형이 생깁니다 이 원형이 있는 적은 마법 피해를 입을 때마다 추가 고정 피해를 받습니다 즉 아무무가 기본 공격을 하고 마법 피해를 주면 고정 데미지가 들어간다는 거죠 QWE 스킬을 맞춰도 저주의 손길은 발동하지 않는데요 근데 궁극기는 맞추면 발동을 합니다 즉 한타 때 5명에게 궁극기를 맞춘다면 적 모두에게 저주의 손길이 들어간다는 거죠 또한 저주의 손길은 3초간 유지가 되는데요 계속 때릴 때마다 지속시간이 초기화됩니다 근데 W 스킬로도 지속시간이 초기화되는데요 이건 뒤에서 다시 설명해드리도록 하겠습니다 아무무의 Q 스킬 붕대 던지기입니다 아무무가 전방으로 붕대를 던지는 스킬인데요 붕대 던지기의 특징은 아무무의 핵심 이니시에이팅 스킬이라는 점입니다 즉 아무무가 붕대를 맞추느냐 못 맞추느냐에 따라 나머지 스킬 사용 여부가 결정된다는 건데요 붕대 적중률이 낮으면 낮을수록 아무무의 딜량과 한타 기여도가 많이 차이 납니다 붕대에 맞은 적은 기절을 시키기 때문에 갱킹에서도 좋은 스킬이며 붕대로 병 넘기도 가능합니다 또한 무조건 상대에게 안 맞추고 미니언에게 맞춰서 적한테 다가가는 방법도 있는데요 이렇게 한다면 적을 방심하게 하고 후속타로 궁극기를 맞출 수 있습니다 그리고 이건 여담이지만 제가 게임을 할때 붕대를 수동 조준을 안 하고 자동 조준을 했는데요 진짜 안 맞아요 갱 갔는데 자동 조준으로 붕대 던지기를 썼다가 엄청 빗나갔습니다 그래서 수동 조준으로 하시는 걸 추천합니다 아무무의 W 스킬 절망입니다 아무무가 울기 시작하며 아무무의 주변으로 눈물 장판이 생기는 스킬인데요 절망의 특징은 매 초마다 최대 체력의 마법 피해를 입힌다는 점입니다 즉 절망을 키고 단순히 비비는 것만으로도 상대의 체력을 깎아낸다는 건데요 태양 불꽃 방패 아이템까지 끼고 비빈다면 초당 피해량이 매우 높아집니다 껐다 켰다 하면 만화 소모도 적은 편이지만 그래도 초반 구간에서는 상당히 부담스러운 소모량이죠 또한 절망은 몬스터에 대한 피해 상한선이 없는데요 즉 피통이 많은 바론이나 드래곤을 잡을 때에도 유용합니다 추가적으로 아무무의 패시브인 저주의 손길 지속시간을 초기화시키는데요 예를 들어서 아무무가 평타를 쳐서 저주의 손길을 적용을 시켰는데 이후에 아무무가 절망 스킬만 맞추면 저주의 손길이 계속 유지됩니다 아무무의 이 스킬 짜증내기입니다 아무무가 빙그르르 돌며 주변 적들에게 마법 피해를 입히는 스킬인데요 짜증내기의 특징은 아무무가 공격 당할 때마다 재사용 대기 시간이 감소한다는 점입니다 즉 맞으면 맞을수록 짜증내기를 더 자주 쓴다는 거죠 특히 여러 명한테 다골 맞을 때더 좋은데요 예를 들면 칼날 부리는 네마리잖아요 그러면 다다다다다다 맞아서 짜증내기가 엄청 빨리 줄어듭니다 추가적으로 짜증내기에는 기본 지속 효과가 있는데요 이 효과는 아무무가 받는 물리 피해를 감소시킵니다 또한 방어력과 마법 방어력을 올리면 올릴수록 감소 수치가 증가합니다 즉 방어력을 엄청나게 올리면 AD 피해량이 거의 안 들어온다는 거죠 거기에 이 효과는 정글 몬스터 데미지도 감소를 시켜주는데요 그 덕에 초반 아무무에게 매우 유용합니다 아무무의 R 스킬 슬픈 미라의 저주입니다 아무무가 주변 적을 기절시키는 스킬인데요 아무무를 상징하는 스킬이라고도 할수 있습니다 슬픈 미라의 저주의 특징은 넓은 범위형 스턴기라는 점인데요 즉 잘만 맞춘다면 5인 궁으로 게임을 터트려 버릴 수 있습니다 무조건 5인 궁이 아니어도 3명 이상에게 궁을 맞춘다면 한타를 유리하게 시작할 수 있습니다 또한 궁극기는 굳이 한타 때 사용하지 않고 갱킹용으로 사용해도 좋은데요 아무무의 붕대와 궁극기를 사용한다면 웬만한 적 라이너는 거의 잡는 장점이 있습니다 궁극기의 단점은 긴 쿨타임인데요 그렇기에 초중반에는 신중히 써야 합니다 최악의 경우는 갱을 가서 궁극기를 썼는데 적이 살아나간다면 음... 정말 마음이 아프네요 <웃음> 아무무의 스킬트리는 1렙의 절망과 짜증내기 중에 고민할 수 있는데요 절망을 찍을 시에는 레드 몬스터가 41초에 잡히고 짜증내기를 찍을 시에는 레드가 52초에 잡힙니다 즉 1렙은 무조건 절망을 찍고 2렙은 짜증내기를 찍습니다 3렙은 붕대 던지기를 찍어서 갱을 가는 데에 사용합니다 이후에는 짜증내기, 붕대 던지기, 절망 순으로 선마를 추천합니다 아무무의 기본적인 스킬 콤보는 우선 절망을 키고 붕대 던지기, 평타, 짜증내기, 강타, 슬픈 미라의 저주 인데요. 붕대를 먼저 쓰고 평타 캔슬 짜증내기를 한 후에 궁극기로 묶는 콤보입니다 붕대 다음에 평타를 꼭 치는 게 중요한데요 이유는 저주의 손길을 묻혀야 하기 때문이죠 또 다른 콤보는 절망을 키고 진입 후 강타 평타 짜증내기 평타 붕대 평타 슬픈 미라의 저주 평타 짜증내기 인데요 걸어가서 근접 공격을 한 다음에 붕대로 연기하는 콤보입니다 파란 강타로 슬로우를 묻히기 때문에 붕대를 바로 안 쓰는데요 즉 절망으로 비비면서 딜량을 최대한 끌어올린 뒤에 붕대와 궁극기를 쓰는 거죠 앞서 말씀드린 두 콤보의 중요한 점은 평타를 때려서 저주의 손길을 꼭 묻혀야 한다는 건데요 물론 5인궁을 할수 있는 상황인데 5인궁을 안 하고 평타 때리는 거 
그건 안 돼요 <웃음> 추가적으로 궁극기와 전멸을 섞는 콤보도 있는데요 전멸 궁극기 콤보는 약간 느린 감이 있는 반면에 궁극기 전멸 콤보는 엄청 빨라서 적들이 반응 못하는 장점이 있습니다 다만 궁을 쓰자마자 전멸을 빨리 써야 돼서 실패할 가능성이 있죠 그리고 붕대 전멸도 가능한데요 상대와 거리가 애매할 때 사용하면 유용한 콤보입니다 아모무의 템트리는 우선 1코어로 리안드리를 추천하는데요 지속 장판 딜을 주는 W 스킬과 시너지 효과가 있습니다 2코어로는 밸런스 잡힌 능력치와 강력한 지속 딜 패시브가 있는 태양 불꽃 방패를 갑니다 이후에는 적당한 주문력과 스킬의 지속 슬로우를 주는 라일라의 수정호를 가고 그 다음은 가시갑옷을 올리는데요 왜냐하면 가시갑옷은 공격을 되돌려주는 패시브가 있습니다 이 패시브는 아무무의 저주의 손길 패시브와 시너지 효과가 있어서 선택했습니다 마지막 템은 심연의 가면을 추천하는데요 이유는 심연의 가면 패시브 심연이 아무무의 스킬들과 시너지 효과가 있고 거기에 탱킹력도 잡아주기 때문에 아무무와 잘 맞습니다 신발은 상대의 AD나 AP 비중에 따라 닌자의 신발 혹은 헤르메스를 올리는데요 업그레이드는 이니시를 좀더 편하게 할수 있는 정당한 영광을 올리거나 이니시를 한 뒤에 어그로를 풀수 있는 조냐 또는 체력 증가와 피해량 감소가 있는 가고이를 추천합니다 아무무의 핵심론은 여진을 추천하는데요 이유는 붕대나 궁극기를 맞췄을 때 여진의 들까지 거의 확정타로 들어가기 때문입니다 지베루는 초반 들량을 올려주는 난폭이나 후반을 바라보는 폭풍의 결집을 들어주는데요 CC기가 많은 아무무에게는 약진도 잘 어울립니다 결의는 사냥꾼의 거인을 채택하고 영감론은 정글링을 도와주는 지휘자를 추천합니다 아무무의 스펠은 강타 전멸을 들어주세요 아무무의 정글링 순서는 우산 블루 쪽에 와딩을 하나 해주고 레드 강타 사용 칼나이브리 강타 노사용 블루 강타 사용 바이게 강타 사용 이후 파란 강타로 진화를 추천드립니다 아무무는 장판 스턴 궁극기로 인해서 한타형 정글러인데요 궁극기는 한타에서 파괴적이고 원거리 돌진형 붕대까지 보유해서 갱킹력도 뛰어난 편입니다 또한 붕대 스킬을 제외한 모든 스킬이 광역 스킬이기 때문에 난전에서도 빛을 발하는데요 AP 극딜로 아이템을 맞추면 루커로도 활용 가능할 정도로 성장성이 높은 편입니다 다만 방어 능력 자체가 많이 높지 않기 때문에 똥을 쐈을 경우에는 딜과 탱 모두 애매한 포지션이 돼버립니다 추가적으로 육식형 정글러의 카정에도 매우 무기력하기 때문에 육식형 정글러가 주도권을 쥐고 흔들면 아무무는 되게 위축되는 경향이 있는데요 하지만 이런 난간을 극복하고 게임 중후반으로 흘러간다면 한타에서 뛰어난 기여도를 보여줍니다 아무무는 3렙을 최대한 빨리 찍고 갱 가는 걸 추천하는데요 만약에 초반에 적 정글이 카정을 온다면 말릴 가능성이 큽니다 그렇기에 와드를 우리 블루 쪽이나 미드 아래쪽 부시에 박아서 카정 방어를 해야 합니다 3렙 이후 기본 스킬이 다 찍혔다면 탑이나 미드 쪽으로 갱을 가는데요 만약에 두 라인 전부 라인을 당기고 있다면 그냥 정글링을 해서 빠르게 궁을 찍는 걸 추천합니다 추가적으로 갱을 갈 때는 무조건 붕대만 생각하지 않고 파란 강타로 슬로우를 걸고 진입해도 좋습니다 중반부부터는 와드를 하며 바이게 용 전령을 챙겨주는데요 우리 팀이 유리한 상황이라면 최대한 한타를 유도해서 게임을 끝내고 우리 팀이 불리한 상황이라면 시야를 먹으며 후반으로 가야 합니다 한타 때는 상대 딜러에게 궁을 맞추고 절망과 짜증내기로 비비거나 상대가 이니시를 했을 때 궁극기로 맞받아치는 걸 추천합니다 아무무가 상대하기 힘든 챔피언들인데요 우선 알리스타 피오라 올라프입니다 알리스타는 꺾을 수 없는 의지 피오라는 응수 올라프는 라그나로크로 아무무의 붕대와 궁극기를 무력화시킬 수 있습니다 그 다음은 베인인데요 베인의 은하살 고정 데미지로 탱커 아무무를 약화시킬 수 있죠 마지막으로 그레이브즈 리신 신짜오입니다 카정에 강한 챔피언들인데요 초반 구간에 아무무를 카정으로 잡아내면 성장 격차로 주도권을 가져갈 수 있습니다 자 이제 실전 영상을 보러 가실까요? 증폭의 호사로 시작할게요 일단 블루 쪽에 와딩을 해주고 그 다음에 레드 시작할게요 11은 W 찍고 그 다음에 이제 나오려고 할때 미리 키세요 그러면 좀더 엄청 미세한 차이지만 빠르다고 해야 되나? <웃음> 진짜 미세한 차이 이 랩은 2 찍을게요 여기까지 먹어주고 파란 강타로 진화할게요 그 다음에 2 3만 할게요 자 미드 한번 갈게요 쓰고 W 쓴 다음에 됐다 불 뺐고 신짜 보였다 자 일단 공 찍었거든요 자 미드 한번 갈게요 잡았고 공대 빛 나간 게좀 아쉽네 빨리 먹고 빠질게요 어. 
Ta sao jogou? N이 엄청 아프네 집 다녀올게요 글루 한번 먹고 미드나 탑을 한번 찌를게요 자 갈게요 으아! 막혔다 강타 써주고 됐다 자 갈게요 응, 없어졌네 자 갈게요 아 이거 붕대가 안 맞네 자 집단이 올게요 일단 신발은 시시기가 음... 많은 것 같으니까 헤르메스 갈게요 됐다 일단 신자가 보였거든요? 바로 용 갈게요 먹는다고 찍어주고 방탈을 먹었고 써준 다음에 됐다 바로 커버 갈게요 잘 써주고 이속 신발 이속 써준 다음에 됐다 잡았다 바로 빠질게요 보드 올라오니까 으아! 오! 맞았다. 어. 좋은데요? <웃음> 자, 집단이 올게요. 자, 갈게요. 빼고 가야겠다. 빼고 갈게요. 맞췄고 강타 써주고 됐다 아 좋은데요? <웃음> 아하. 이게 이제 점점 갈수록 아무무 만화가 안 부족하거든요 그러니까 W를 계속 피고 다니도 되는데 지금은 네 일단 끄긴 끌게요 <웃음> 절약정신 자 지금 신자고 죽었거든요 근데 지금 용이 나와요 바로 내려가서 용 먹을게요 안먹네 놀래라 맞췄고 됐다 자 바로 갈게요 집단이 올게요 아이템이 <웃음> 아한 방에 이렇게 나오네 일단 지금 게임은 거의 끝난 것 같거든요 자 아, 마지막 궁극기를 한번 써볼게요 아 이겼다 아하 좋구만 